ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി നെറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സാണ് മാത്സിലെ ശരാശരി ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് കാണണം വെരി സിമ്പിൾ ഈസി മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറും കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനൊക്കും ഇനി ശരാശരിയുടെ ബാക്കിയുള്ള മോഡൽ കൂടി ഇന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗത്തിൻ്റെ ശരാശരി എന്ത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗത്തിൻ്റെ ശരാശരി എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ അതിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഇതെങ്ങനെ കാണുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അത് പഠിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കിയേ എൻ എത്രയാണ് പതിനേഴ് പതിനേഴിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് ഇൻറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആൻസർ നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി കാണാൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതേ മോഡൽ തന്നെ അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗത്തിൻ്റെ ശരാശരി എന്ത് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗത്തിൻ്റെ ശരാശരി എന്ത് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയേ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇതിൽ എൻ എത്രയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂടണം എൻ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെ ചെയ്യും ടു ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് വൺ പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര കൊണ്ട് ആറ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻസർ മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആൻസർ കിട്ടിയോ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അടുത്ത മോഡൽ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബിൻ്റെ ശരാശരി എന്ത് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബിൻ്റെ ശരാശരി എന്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ നേരത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരിയാണ് നോക്കിയത് അതിന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യൂബിൻ്റെ ആണ് ക്യൂബിൻ്റെ ശരാശരി ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നാല് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബിൻ്റെ ശരാശരിയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതേ മോഡൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബിൻ്റെ ശരാശരി എന്ത് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബിൻ്റെ ശരാശരി എന്ത് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയേ ക്യൂബിൻ്റെ ശരാശരി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ആൻസർ നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എങ്ങനെ എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ ശരാശരി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതും കൂടി പഠിക്കുക രണ്ടും മാറിപ്പോകരുത് അത് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക 
നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ നോക്കാം ശരാശരിയിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതൊന്ന് നോക്കാം ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി മാർക്ക് എഴുപതാണ് മലയാളത്തിന് പത്ത് മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷിന് നാല് മാർക്കും കൂടുതൽ കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ ശരാശരി എഴുപത്തിരണ്ടാകുമായിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര വിഷയങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി മാർക്ക് എഴുപതാണ് മലയാളത്തിന് പത്ത് മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷിന് നാല് മാർക്കും കൂടുതൽ കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ ശരാശരി എഴുപത്തിരണ്ടാകുമായിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര വിഷയങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഇതിൽ എത്ര വിഷയങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെരി വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും വലുതാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക കൂടിയ മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ കൂടിയ ശരാശരി കൂടിയ മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ കൂടിയ ശരാശരി ഇവിടെ കൂടിയ മാർക്ക് നോക്കി മലയാളത്തിന് പത്ത് മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷിന് നാല് മാർക്കും കൂടുതൽ കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിലാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എടുക്കുക അതിനെ പിന്നെന്താണ് ശരാശരി എത്ര കൂടുമായിരുന്നു എഴുപതിൽ നിന്നും എഴുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എത്ര രണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം ആൻസർ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് വിഷയങ്ങൾ കാണാൻ കൂടിയ മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ കൂടിയ ശരാശരി അതായത് പത്ത് പ്ലസ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് എഴുപത് ആൻസർ നോക്കിയേ പതിനാല് ബൈ രണ്ട് ആൻസർ ഏഴ് എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയരുത് ചെയ്തു തന്നെ നോക്കണം ഓക്കെ